வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இரணிதீவில் காணிகளை விடுவிக்க கோரி பொதுமக்கள் ஐந்தாவது நாளாக தொடர்ந்தும் போராட்டம் எப்பாறு கேற்றுமதி செய்யப்படும் இலங்கை தேயிலைக்கு உரிய பருமதி கிடைப்பதில்லை தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டு சுமார் அறுபத்தி நான்கு வருடங்களின் பின்னர் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வடகொரிய தென்கொரிய உறவு இருநாட்டு தலைவர்களும் சந்திப்பு உலக கிண்ண விளையாட்டுகளில் இருந்து சாம்பியன்ஸ் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடர் நீக்கம் புதிய தொடர் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பன விரிவான செய்திகள் இரணிதீவில் ராணுவத்தினரின் வசமுள்ள காணிகளை விடுவிக்க கோரி பொதுமக்கள் ஐந்தாம் நாளாகவும் தங்கியிருந்து போராட்டம் நடத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களது பூர்வீக காணியை விடுவிக்க கோரி முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் அவர்கள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் இரணிதேவிக்கு சென்று அங்கிருந்து தங்களது போராட்டத்தை தொடர்ந்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது எப்பாடுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் இலங்கை தேயிலைக்கு உரிய பெருமதி கிடைப்பதில்லை என தேயிலை உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இலங்கை தேயிலை உற்பத்திக்கு கிளைபோல் செட் ரசாயன பதார்த்தம் பயன்படுத்தப்படுவதாக தடை விதிக்கப்பட்டமையை தொடர்ந்து இந்த நிலைமை உருவாகியுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் அந்த நாட்டின் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இலங்கை தேயிலைக்கு உரிய மதிப்பு வழங்கப்படுவதில்லை எனவும் உற்பத்தியாளர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் இருப்பினும் இவ்வாறான சிக்கல்கள் காணப்படுவது தொடர்பில் இரு நாடுகளுக்கிடையில் உத்தியோகபூர்வ தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொறுப்புகளுக்கு பிரதமருக்கு வேண்டப்பட்ட ரோயல் தரத்திலான குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்டு எதிரணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஜித அபய குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் கூட்டு எதிர்கட்சி தலைமையகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் கட்சியில் மாற்றம் தேவை என கூறிய உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமரின் முடிவுகள் தற்பொழுது ஏமாற்றத்தினை வழங்கியுள்ளது பிரதமரின் இந்த நடவடிக்கை சில உறுப்பினர்களை நஞ்சரந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது எனினும் மே மாதம் எட்டாம் திகதி நாடாளுமன்றம் ஆரம்பிக்கும் போது இதன் விளைவுகளை சபையில் கண்டு கொள்ளலாம் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியாவின் ஜனாதிபதி கிம் ஜோங் குன் மற்றும் தென்கொரிய ஜனாதிபதி மூன் ஜே இன்னுக்கு இடையில் சந்திப்பொன்று இடம்பெற்றுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வடகொரிய மற்றும் தென்கொரிய யுத்தத்தின் பின்னர் வடகொரிய ஜனாதிபதி ஒருவர் தென்கொரியா சென்றுள்ள முதல் சந்தர்ப்பம் இதுவாகும் அணுவாயுத வேலை திட்டங்கள் காரணமாக பல வருடங்களாக வடகொரியா தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வந்தது எனினும் அண்மை காலத்தில் வடகொரியா சர்வதேச நாடுகளுடனான ராஜதந்திர உறவுகள் குறித்து அக்கறை செலுத்தி வருகிறது இதற்கமைய அண்மையில் சீன ஜனாதிபதியை வடகொரிய ஜனாதிபதி நேரில் சென்று சந்தித்து கலந்துரையாடி இருந்தார் இந்த நிலையிலேயே வடகொரிய எல்லைப் பகுதியில் உள்ள தென்கொரிய பிராந்தியத்தில் வைத்து வடகொரியாவின் ஜனாதிபதி கிம் ஜோங் குன் மற்றும் தென்கொரிய ஜனாதிபதி மூன் ஜே இன் ஆகியோர் சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளனர் இதேபோல வடகொரியாவின் ஜனாதிபதி கிம் ஜோங் குன் விரைவில் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்பையும் சந்தித்து பேசுவார் என தெரிவிக்கப்படுகிறது சாம்பியன்ஸ் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடருக்கு பதிலாக இருபதுக்கு இருபது உலக கிண்ண தொடரை நடத்த சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை தீர்மானித்துள்ளது இதற்கமைய எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த சாம்பியன்ஸ் கிண்ண கிரிக்கெட் தொடருக்கு பதிலாக உலக கிண்ண இருபதுக்கு இருபது போட்டி தொடர் ஒன்று நடத்தப்பட உள்ளது இதேவேளை சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையில் அங்கம் வகிக்கின்ற அனைத்து நாடுகளுக்கும் இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கெட் அந்தஸ்து வழங்கப்பட உள்ளது இருபதுக்கு இருபது கிரிக்கெட் போட்டிகளை மேலும் விரிவாக்கும் நோக்கில் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவை அறிவித்துள்ளது இத்துடன் டிடி டிவியின் இந்த மனத்தியால செய்தி நிறைவடைகிறது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்